各位好，欢迎来到赵天远观察室。近日，因为韩国财长邱庆浩找上中国大使一事儿呢，外界不少人有疑惑啊，韩国为什么在美日韩三边会晤刚结束就急忙向中方强调，从未宣布与中国脱钩？对此，起初认为呢，是这个韩国政府仍然在中美之间徘徊，不确定这个天平啊啊该往哪边来倾斜。但是现在啊，认为韩国这么做或许有一个小心思。由于美国美光公司产品没能通过网络安全审查，嗯，中国相关部门呢就下令禁止采购该公司的所有产品。这原本是我国为了维护国家安全采取的必要措施，但是在美国人看来，这就是中国在中美关系持续紧张的背景下，啊，对美国采取的无端的报复。那美国向来喜欢用消极的方式来想中国。啊，我们其实也早已习惯，但没想到的是，在美国对中国此举表示强烈不满和抗议的时候，身为美国的忠实盟友，韩国不仅没有与自己的好大哥相向而行，反而释放出信号，要跟美国抢肉吃。韩国政府声称，在中国对美国芯片制造商进行网络安全审查之际，韩国政府是不会干预三星以及海力士等韩国企业去填补美光公司留下的中国市场份额的空白的。怎么讲啊？这摆明就是在说美光公司此前在中国市场的份额，韩国有这个意愿，想要取而代之。国与国之间本来就是利益的关系啊，这不可否认。但韩国过去可是一个宁可牺牲自身啊，也要与美国站在一块儿的国家。此番这一表态令很多人挺震惊啊！韩国政府这等于是在明目张胆的跟大哥抢肉啊，哪来的胆子呢？啊，真要有一个原因呢，估计是韩国走投无路了。近来，韩国对外出口是大幅下降，尤其是对华啊，今年第一季度比去年同期相比减少了太多。中国一直都是韩国的第一大贸易伙伴，而更是韩国最重要的经济合作伙伴。对华出口减少，韩国经济发展可想而知会面临怎样的困境。而面对这一情况，韩国只能冒的得罪美国的风险，试图抢占美光公司在中国市场的份额。从这个角度上看，也难怪韩国财长会找上中国大使。一方面是为了当前中韩紧张关系降温，另一方面也是希望能够因此让三星等企业取代美光在中国市场份额。然而，美国会让韩国顺利抢占吗？嗯，别说美国线下对中国存在极大的敌意，就算没有啊，那美国也不会让原本属于自己的东西被别人抢走，哪怕这个国家是自己的盟友，也不行。据悉，在韩国表态的同时，传言美国方面就对韩国进行了警告，绝不允许啊韩国填补美光在中国市场的份额，一旦侵占，将对韩国采取措施。你看啊，美国就只表态一个意思，抢占美光公司在中国的市场份额，你就别想。韩国的小算盘打得有点响了，这美国即便是坐在家里都能听见。至此啊，绝对不可能让韩国抢走属于自己的那块肉。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。